Mekufa kwa sababu umejaa dhambi ukampa yeye akakufa naye kwa msalaba wewe ndio ulifaa kwa ule msalaba akakwambia shuka 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 wacha ni pale pale mimi wacha nikukufie ili kama utakubali huku kukufa ambako nimekufa kwa msalaba ni kwa sababu yako basi wewe utakuwa umekombolewa in short tuseme hivi kwa mfano kuna university ambayo unafaa uende na unafaa kupata 100% Hakuna 99 hakuna 99.9 ni 100%. Na huo mtihani ni mgumu sana. Hakuna mtu hata mmoja anaweza fulfill. Na kutokea jamaa fulani ambaye ni mtoto wa mwenye university ambao unafaa uingie. Akuja waambie babangu ni ndio mwenye huyu university ndio mwenye huyu mtihani ameandika. Wacha mimi niwafanyie na wewe pale kwa kwa gate ukiingia na ile certificate chukua certificate yangu ende nayo babangu akiona ni ma, maandishi yangu atakwambia wewe ingia kama ni mtoto wangu ah huyu basi haezi kuwa amekosea hivyo ndio Yesu alifanya akatufanyia mtihani wote na akatupatia results akatwambia aya ingia basi nao lakini watu wengi wanataka kujifanyia huo mtihani wao wenyewe watu wengi wanataka kujifanyia huo mtihani na unajua vizuri sana uweze timiza kwa sababu kwa Biblia kuna 613 laws 613 laws na hizo 613 laws zote unafaa kuzitimiza hiyo ndio sheria ya Mungu ambayo ilipatiwa Musa akaambiwa usidanganye usiibe usifanye hivi usinyoe e, kichwa saide nywele saidi moja usifanye hivi uki, ukidunga mtu ki, e, jicho na wea kudunge ya yani kuna vitu vingi sana vimeandikwa kwenye the first five books of the Bible ni nani anaweza sema kweli ametimiza hizo hizo vitu zote hizo sheria za Mungu? Hakuna mtu anaweza sema ametimiza. Mwenye anasema ametimiza basi hata kudanganya, ye tayari ashadanganya na, na kudanganya peke yake ni dhambi. Na Mungu anasema ukivunja dhambi tu moja, dhambi tu moja, ukiivunja moja tu, basi wewe unaelekea kuzimu. Unaelekea jehanamu. Sasa we tayari ushavunja Ma, 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 ma sheria sijui ngapi tayari we ni mwenye dhambi lakini Yesu Kristo alishatupatia uhai wake akatuambia all you need to do ni usikie ukubali mimi ni mwenye dhambi usikie ukubali mimi ni mwenye dhambi nimetenda haya maneno yote sawa check number one number two usikie the good news how that Christ died for our sins jinsi Yesu alikufa kwa dhambi zetu usikie Ukishasikia check namba 2. Namba 3, uelewe jinsi gani Yesu alikufa. Kuelewa jinsi gani ni kujua Yesu alikufa kwa kumwaga damu yake, sababu bila kumwagika kwa damu hakuna msamaha wa dhambi. Kwa sababu damu ndo kuna uhai, ilibidi amwage damu yake ndo nipate uhai. Uelewe. Ukishaelewa basi uamini. Ndio jambo la nne. Uamini hao maneno. Unaweza yaelewa lakini us, u, useme sitaamini uamini ukishaamini ndio unaambia Mungu ni nini umeamini hiyo ndio inaitwa confession confession inakuja baada ya kuelewa kukubali na kusikia so una confess unaambia Mungu Mungu nimesikia haya maneno yote nimesikia kuwa wewe ulikufa kwa dhambi zangu kaziko kafufuka kwa sababu ulifanya hivi kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti na wewe ulikufa ndo unipe uhai wako na mimi E, e, ni, unipe uhai wako na mimi nikupatie adhabu yangu ambao ulikufa nao msalabani kwa sababu yangu nimekubali na nimesikia na sasa hivi nimepokea ile zawadi ambayo ulinipatia ya uzima wa milele kwa imani na imani inakuja kwa kusikia na kusikia na kusikia jinsi mambo yalikuwa unasikia 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 imani inakuja kupitia kwa kusikia so kama wewe umesikia ukishasikia Yesu alifanya hivi, alifanya hivi, alifanya hivi. Imani inaanza kukuja. So wewe unaipokea kwa imani. Imani si kuongea, imani inakuwa kwenye moyo wako. Yaani ukishaelewa kitu kinaenda kwa moyo wako na kutoka kwa moyo wako ndo unaamini. Na ukishaamini basi una confess, unamwambia yale mambo umeelewa na basi hiyo ndiyo inaitwa salvation. Salvation si kuwekelewa mikono kuombewa toba. Salvation sio ku repeat maneno fulani. Salvation sio hizi vitu zote watu wanafanyishwa sarakasi kuanguka kuongea sijui kupiga e, e, nini mandimi sijui ni hizo hizo vitu zote ni sarakasi tu at the end of the day kuokolewa ni kujua bible inasema you must come to the knowledge of the truth and be saved 
you must come to the knowledge of the truth lazima ukuje kwa kuelewa ukuje uh, uh, to the knowledge of the truth yani uweze kuelewa ukweli ndio uokolewe hiyo ndio kuokolewa hiyo ndio uokovu na ndugu zangu dada zangu hivi leo nimekuja hapa kuambia jinsi mnaweza mkaokoka na wewe kama umesikia hayo maneno labda amepitia huko akatokea huko ushauri ni yako at least huwezi simama mbele ya Mungu siku moja umwambie ukuwaisikia ulisikia wewe ulikuwa unafanya mambo yako ulisikia na umeelewa na siku ipo ambao utasimama ana kwa ana na Mungu akuulize aya nilikupa uhai umekubali eh ulikubali ama ulikataa mimi nilisikia Mungu lakini unajua nilikuwa busy hii wiki nilikuwa nasema nitaokoka next week nitaamini next week but nikapata nimekufa wacha nikwambie motoni si rahisi ni milele na milele motoni ni milele na milele na watu waje milele na milele ni kiasi gani unafikiria ni miaka mbili, miaka kumi, miaka ishirini, miaka mia moja milele na milele haina wakati ni miaka milioni miaka milioni mia mbili, bilioni moja bado unachomeka na ule moto unachomeka tu haujawaiisha ule moto Unachomeka unachomoka ni kama unakufa lakini ukufi. Hiyo ndiyo milele na milele. Na kama wewe umefungwa tu na dini, fungwa tu. Utafungwa na hiyo dini. Oh mimi nizaliwa hivi, mimi najua hivi, kwetu tuko hivi. Ni sawa kwenu kuko hivyo, lakini ujiulize swali moja. What if babako mamako kila mtu alikuwa amepotea? Hakuwa anaelewa ni nini anafuata. Watu wanafikiria kufata dini hii ndio itanipeleka mbinguni. Lakini ukiuliza mtu, uko sure ukikufa unaenda mbinguni? Anakwambia, "Ah, mimi siwezi jua kama ndaenda mbinguni. Unajua Mungu atapima kama nimefanya mambo mazuri mangapi na mambo mabaya mangapi, ndio akipima kwa ile mizani ataniambia wewe ingia ama usiingie." Sasa wewe hiyo ni kitu ya kubahatisha. Hauko sure kama unaenda. Na haa ni maisha yako unapigania. Lazima ukuwe sure. Biblia inatuambia we have a surety. Kitabu cha John, First John kinatuambia these things have written unto you so that the, uh, those who believe in the name of Christ so that you may know that you have eternal life. Yaani hivi vitu nimeviandika kwenye Biblia. Mungu anatuambia ili wewe ujue uko na uzima wa milele. Sisi tunaweza kujua tuko na uzima wa milele. Tunaweza tukajua. Lakini dini nyingi karibu zote hakuna dini inaweza kuambia wako sure wanaenda mbinguni. Hakuna. Kila dini iko tuna story yake. Na Yesu hakuleta dini, yetu, Yesu alileta imani. Umsikie, umuelewe na umkubali. Na hiyo ndo the full gospel. Wacha nimuite rafiki yangu akuja tuongelee dakika mbili alafu si tufungie hapo.